Mes petits choux, bonjour, vous êtes sur Clip Music, bienvenue. Moi je suis Enzo, je suis heureux de vous retrouver sur Clip Music dans notre émission Entrevue. Aujourd'hui nous sommes euh, bah, face au studio, enfin nous allons entrer dans le studio rue Ferber, c'est le studio Ferber, nous sommes à l'angle de la rue du Capitaine Ferber et la rue de Pierre Mouillard. Pourquoi Parce que nous avons un, une entrevue avec Matt Houston. Matt Houston, oui, après Hip Hop de rue, R&B de rue, il est revenu en 2012 avec Positif. Et ben, nous allons parler tout simplement de cette période où il a eu un petit peu, un petit creux de la vague et comment il a fait pour s'en sortir, comment il a fait pour revenir, comment Matt is back, et ben on va en parler dans quelques instants. Mais sachez qu'il a une nouveauté pour 2013 et dans deux semaines nous vous en parlerons ici même dans Clip Music. Rassurez-vous, on sera là, bien là, euh, bah pour vous donner les détails de cette nouveauté, de cette sortie nationale. Alors pour l'instant c'est le creux de la vague, comment il a fait pour s'en sortir, Matt is back, c'est maintenant. Allez, suivez-moi, c'est parti Bienvenue à notre entrevue. Entrevue exceptionnelle parce que là, c'est du lourd. Là, c'est toute notre jeunesse et c'est notre présent. Il est à la fois notre jeunesse et notre présent. Pourquoi je dis ça Parce que euh, moi, il m'a bercé. Il m'a bercé, Allez, je ne vais pas dire mon enfance parce que j'étais quand même assez ado euh, pour danser dessus et pour aller en boîte dessus. Et aujourd'hui, eh ben, maintenant que je suis entertainer, eh ben, je danse encore dessus, figurez-vous. Et entre temps, il y a une phase. Il y a une phase un petit peu, euh, il y a un creux de la vague, comme on dit. En tout cas, un creux de la vague national. Mais est-ce que ça veut dire forcément creux de la vague euh, Creux de la vague totale, voilà. On est là pour ça, c'est notre sujet ici sur Clip Music aujourd'hui, c'est notre entrevue avec Monsieur Matt Houston. Matt, comment ça va Et toi Enzo, trop drôle, <rire> merci de m'accueillir, c'est cool. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent à notre, à notre demande d'interview, en tout cas ça me fait hyper plaisir. plaisir partagé. Alors je vais te dire la raison pour laquelle, excuse-moi on, on, on se tutoie mmh. si tu veux bien, je vais te dire la raison pour laquelle je, je voulais absolument te voir. Parce que 2012, nous sommes en mai 2012, et, et là, j'entends une musique euh, que j'avais l'impression déjà de connaître, mais avec, un, 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 avec quelqu'un que, que j'adorais et que je ne voyais plus depuis un petit moment. Je me dis, mais attends, c'est Matt Houston, Matt Houston revient et c'est positif. Et en plus, un nom positif, il revient positif, et là, je me dis, la classe, quoi. Bah ouais, ça fait plaisir, on va dire que c'est une belle revanche. C'est une belle revanche pour, euh, pour toutes les larmes versées, toutes les, les joies aussi, mais beaucoup de larmes. Comme tu as dit, qu à, à une certaine époque, il y a eu un petit, euh, on va dire un petit, euh, un petit moment d'absence voulu, parce que ça fait du bien de se retrouver aussi et de se poser euh, dans, son, dans sa petite bulle et de, de réfléchir, tu vois. Euh, voilà, il fallait être patient. Quoi. Bah justement, alors, euh, après on reviendra sur, sur le présent, mais euh, faisons maintenant un retour en arrière. Dis-moi, comment ça se... Alors, on sort, on est en, on est en 2006 euh, avec R&B de rue. Non, euh, 2001, pardon, avec R&B de rue. Euh, un carton total, tout va bien. C'est euh, personne, personne sur cette planète ne connaît pas Matt Houston, en tout cas la planète France. Et, euh, et comment ça se passe Comment tu es dans Quel est ton état d'esprit à ce moment-là Bah écoute, je suis jeune, je découvre quoi, tu vois, un boom, c'est après, c'est voilà, tu peux très bien le vivre comme tu peux euh, moins bien le vivre, c'est un trop plein d'amour, donc à un moment donné, euh, euh, faut un bon, un bon entourage, je pense, tu vois. Des tu, gens tu, as, tu, as, tu as été bien entouré ou pas Ouais, bien sûr, j'étais super bien entouré. On n'était pas beaucoup, on était trois. Tu sais, J'ai toujours une petite équipe de trois autour de moi. Bon, maintenant, mes anciens collaborateurs c est, c est, c est, font autre chose. Euh, ils ont pris de l'âge, parce qu'ils étaient déjà plus âgés que moi. Et, euh, et puis voilà, j'aime bien les petites équipes et on réussit jamais seul. Donc. Victoire de la musique en 2001. Euh, et là, là, véritablement, si on ne te connaissait pas, si on ne connaissait que le R&B, euh, là, c'est toute la France qui te connaît euh, véritablement. Comment tu le vis Ben, Écoute, moi, je le vis plus comme une, comme une victoire, dans le sens où... Euh, j'ai eu la chance avec la grâce d'émanciper un style que beaucoup de soldats essaient d'émanciper à un moment donné donc c'est vrai que le R&B a eu une vie bien avant moi avec comme je le dis toujours beaucoup d'artistes que ce soit Aphrodisiac, que ce soit Poet of Jazz, que ce soit Karim, que ce soit Hashim, que ce soit tri Tribal Jam même avant tout cela tu vois qui étaient eux dans le New Jack Swing pur ouais. et dur tu vois et j'étais euh, hyper content d'émanciper euh, d'être celui qui émancipe le style mais voilà c'est un, un boulot de, de, de un boulot de, 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 
de, de, voilà, de, 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 de plusieurs soldats, toujours, tu vois. D'ailleurs, à, ce euh, à cette fameuse remise, euh, tu les cites, tu cites tout cela en, en leur faisant. J'ai l'impression que tu as, tu as toujours cette idée de, de, de remercier tes pères, entre guillemets, euh, tes inspirateurs. Ouais, ça reste, c'est l'état d'esprit hip-hop qui est là. Est pas, après, c'est... Je suis, je suis un petit gars qui, qui a grandi, euh, voilà, un petit gars de quartier. Donc, euh, même si je n'ai pas vécu en banlieue ou que... Euh, voilà, mais on, on garde quand même cette âme street. Euh, c'est important de, pour nous, parce que c'est nous qui, qui sommes là. Donc, si tu veux être un maximum sincère, il faut juste rester toi. Et, et je pense qu'on se doit tous de, 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 de remercier ceux qui étaient là avant toi, parce que sans eux, bah, tu n'aurais pas été là, sûrement. Justement, alors, euh, tu, tu signes, tu signes donc avec euh, les grosses majors, ça marche bien, mais finalement, euh, là où on attend véritablement que tu décolles et que tu, voilà, qu te, te, de te voir partout, tu me dis là tout à l'heure en début d'interview, tu me dis, tu décides toi-même de te poser, d'arrêter tout. Ouais, on va dire que même avant ça, pour revenir, tu vois, après Aaron Bidru, j'avais, je flippais un peu de ce, ce retour après R&B de rue. Donc on m'attendait dans un certain truc très commercial, très marketable, entre guillemets. J'ai décidé de revenir vers, tu vois, on m'attendait dans un virage, j'en ai pris un autre tout simplement. J'aime pas la surexposition, je suis quelqu'un d'assez pieux. Il faut qu'on te voit aujourd'hui, on est complètement dans, dans un autre état d'esprit qu'à l'époque de R&B de rue. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est l'image, 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 l'image. Donc s'il faut que on me voit, on me verra. Mais... C'est vrai qu'à euh, cette époque-là, ce n'était pas du tout ça. Et, euh, et, euh, et encore une fois, tu vois, moi, je suis le petit gars qui aime bien descendre en bas de chez lui ou aller dans le centre commercial sans qu'on lui casse les couilles, tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, j'ai voulu recalmer un peu les trucs, refaire un album, on va dire, de puriste, donc qui est Chant de Bataille, qui est pour ouais. moi un album beaucoup moins marqué, marqué, marketing que, que, que R&B de rue, commercial, on va dire. Et, euh, et donc, qui a été... Euh, mais, mais, de... mais justement, ça t'a pas, euh, ça t'a pas fait du mal. Voilà tout ce qu'on en a dit au départ, parce qu'aujourd'hui on dit un petit peu différemment, mais on dit le contraire effectivement. Mais alors, ça t'a pas fait du mal à, à ce moment-là Comment tu l'as vécu ce moment Non, mais j'ai décidé de le vivre comme ça. C'est moi qui ai décidé de, 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 de calmer les choses, tout simplement musicalement parlant. Euh, non, faire des singles, tu peux faire des singles. Critique euh, chant de bataille. Non, ça m'a pas fait de mal. Je savais qu'il allait être critiqué. Je savais qu'il a il n'allait pas être compris tout de suite. Il était trop avant-gardiste pour être compris tout de suite. Tu, tu vois, vois loin, Matt pas. Comment Tu vois loin euh, Je voyais loin euh, à l'époque parce qu'on pouvait se permettre de voir loin vu la conjoncture, la, la conjoncture du disque et tout ça. Aujourd'hui, la conjoncture a changé, donc il faut voir un peu plus. Voilà. À moyen terme. À, moins, à, voilà, à court, moyen terme. Euh, le business est complètement différent. Donc euh, on s'adapte. Je pense que c'est une faculté qu'il faut avoir à les artistes. Tu vois. On y est, on s'adapte. Comment on s'adapte une fois qu'on a été euh, un monstre de la chanson française Comment est-ce qu'on s'adapte euh, pour revenir Comment est-ce qu'on fait Ces années, euh, tu parlais de larmes tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour garder, pour rester positif et pour garder le fil Patience, il faut être patient, il faut toujours bosser, il faut toujours y croire. De toute façon, à un moment donné, les passionnés restent, les opportunistes s'en vont. Quoi qu'il arrive à un moment donné. Je pense qu'on peut garder cette phrase, on peut l'écrire. <rire> les passionnés restent, passionné. les opportunistes s'en vont. Voilà. Je suis passionné, et donc euh, j'aime la musique et euh, tu sais, je ne suis pas euh, virtuose du clavier, je ne suis pas euh, chanteur à technique de fou, euh, tu vois, euh, je, suis, je, suis plus, je suis vraiment plus quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait et, euh, et quand ça m'emmerdera, bah, j'arrêterai, je, je, ferai, je ferai autre chose. C'est la production qui t'a permis de, de toujours avoir les pieds dans la musique ou euh, parce que tu produis, tu es producteur, Matt Ouais, con, euh, quand tu dis production, c'est composition, hein. tu parles bien oui, de oui, composition. Oui. Ouais, ouais, ouais j'ai toujours composé mes titres, tu vois, de R&B de rue à... Enfin, euh, je peux tous les titres que tu as eu, Hôtel Motel, sont vendus du ghetto, dans la peau d'un dealer, enfin bref, tout, tout le test, tous ceux qui sont là, sauf Miss, c'est le seul que je n'ai pas produit. Mais euh, on va dire que... Euh, je suis, tu sais, je, suis, je suis un touche à tout, j'aime ça, tu vois, je suis, je suis curieux. J'en discutais avec, euh, avec Fred de, de Clip Music, là, le, le, le patron, il me dit mais c'est un surdoué de la musique ce gars-là, il fait tout. Bah ben, écoute, merci Fred, ça fait très plaisir, euh, j'ai appris vraiment sur le tas, j'ai fait un peu de solfège, 
j'ai pris ce que j'avais à prendre du solfège parce que ça m'intéressait pas de devenir ni Beethoven ni Mozart, tu vois, j'avais pas les facultés pour, pour faire ça, mais j'ai toujours aimé l'informatique, la MAO comme on dit, tu vois, la musique assistée par ordinateur. Donc j'ai toujours été intéressé par la technologie et j'ai très vite combiné les deux. Donc dans mon quartier, j'étais l'un des premiers à avoir un, un home studio. Euh, voilà, donc il y a pas mal de trucs que, que, que j'ai appris. Ben, euh, euh, sur le tas, mais comme j'ai commencé tôt à un moment donné, ben, tu arrives, arrives vite à un résultat semi-pro, voire pro, rapidement en fait. Le virage, euh, aujourd'hui, y a, y a, enfin, le virage a été pris depuis un petit moment, mais euh, euh, les téléchargements, les adopides et tout ça, tu penses quoi toi Quel est ton point de vue là-dessus Parce que j'ai l'impression que tu as une, une vision assez large et globale de, du, du, du milieu de la musique. Il y a du bon, du mauvais. Aujourd'hui, il y a du bon, du mauvais. Je pense que... Euh, ça devient, euh, un, on va dire, un, un peu compliqué au niveau, euh, au niveau du business parce qu'à un moment donné, bon, c'est pas que euh, on veut se remplir les poches. En général, c'est les maisons de disques qui se remplissent les poches, c'est pas nous. Hein. Donc, euh, les artistes, ils, on va dire, ils vivent bien. C'est vrai qu'ils vivent bien, mais, euh, mais euh, voilà, les maisons de disques prennent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on prend. Et voilà. Mais euh, ça a changé maintenant, tu vois. Euh, la crise a fait que, bon, ben voilà, maintenant. Le côté positif, c'est que beaucoup plus d'artistes peuvent s'émanciper sans trop de moyens. Et, euh, et on découvre pas mal de talents comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Toi, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu fais plusieurs choses. Tu me parlais de « Tu touches à tout euh, ».« Secret Story ». Raconte-moi cette histoire de « Secret Story » alors. Bah, écoute, j'ai fait mon premier titre euh, « bah, Club », là, on va dire « Club », entre guillemets. Et... Et euh, ça a plu et, euh, et c'était pas du tout fait pour être sur Secret Story. Et puis, et puis à un moment donné, j'ai pro produit euh, exécutivement le truc. TF1 avait une télé-réalité qui arrivait là, ça collait bien, bim. Après, faire des télé-réalités, c'est bien. Maintenant, le but, c'est qu'elle reste. Et j'ai eu la chance qu'elle reste. Donc, euh, ça fait 6-7 saisons maintenant. Voilà, ça me fait plaisir d'être parmi les télé-réalités euh, les, euh, les, euh, voilà, les plus longues de, de l'histoire de la télé-réalité française. Il y a Colanta qui a été là, il y a Star Academy, je crois qu'ils sont restés pas mal de temps aussi euh, en vogue, tu vois. Euh, voilà. Qui reviennent maintenant sur, euh, sur, 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 le sur, sur le câble. Alors, ah, c'est-à-dire que, euh, le, en gros, Secret Story, à la base, enfin là, cette musique-là, c'était pas du tout fait pour ça. Non, Donc, c'est un single. C est, c est un single. Euh, un single club et, euh, et puis là euh, tchac 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 de fil en aiguille euh, ça devient euh... mais exact pendant mon petit moment où j'ai mis un peu Matthew Stone de côté j'ai fait pas mal de, de trucs on va dire extra professionnels tu vois histoire de encore une fois par curiosité parce que j'avais envie de rencontrer des gens de la pub j'avais envie de rencontrer des gens du milieu du cinéma j'avais envie de rencontrer des gens voilà de ce milieu là et, et ça m'a permis de, rencontre, de, de, de me faire des connexions pour euh, pour plus tard et, euh, et voilà et j'ai fait pas mal de musique de pub pas mal de synchro pas mal de, de trucs comme ça et c'était super intéressant il y a un truc important c'est que malheureusement dans la musique euh, dans le milieu musical on, et je le, je le dis de temps en temps tu vois on a on a l'impression que le seul truc qu'il y a à faire c'est d'être une star quoi. Tu sais, les jeunes aujourd'hui c'est ça qui veulent devenir des stars tu sais qu'on les voit partout et tout. alors que dit il y a plein de trucs à faire tu vois ce que je veux dire il y a, il y a des ingénieurs du son qui sont là, qui gagnent très bien leur vie, il y a des ingénieurs des, des lumières qui gagnent très bien leur vie, il y a des DJ qui gagnent très bien leur vie, on en a eu l'exemple rien qu'avec David Guetta ou tant à d'autres, il n'est pas chanteur le mec, tu vois, et, euh, et je pense que voilà, il y a plein de trucs à faire dans la musique, il ne faut pas, faut pas hésiter à aller, euh, à aller euh, par curiosité euh, euh, se faufiler dans certains, certains, certains créneaux du, euh, du, du secteur. Aujourd'hui, Matt is back alors, on va parler de Papa et Bac, plus exactement. Mm -hmm. Papa et Bac, euh, alors c'est l'album Racine. Hein. Papa Ouh. et Bac, c'est l'album Papa et Bac. Ouais, et alors Racine. Il est en 2010, donc complètement indé de façon indépendante. Alors voilà, explique-moi, parce que voilà, c'est très bien, tu mets le doigt dessus, parce que là, je, suis, je me suis un peu embrouillé. Alors, pourquoi Parce qu'il y a dessus euh, JSMF. Euh, jamais sans mon fils et alors moi j'ai jamais sans mon fils il était pas dans Papa et Bac il était dans Papa et Bac c'est mon fils qui m'a demandé de le remettre sur Racine donc je l'ai remis d'accord <rire> voilà, dans une version un peu différente j'ai poussé un peu la prod un peu plus loin j'ai appelé des, des, euh, des, euh, des, des, une chorale de gospel euh, voilà j'ai fait remixer ça par un très grand compositeur de Belgique qui s'appelle Azaya euh, voilà donc euh, on a poussé le truc un peu plus loin euh, quel écho avec l'actualité d'aujourd'hui jamais sans mon fils tu peux nous en parler 
Écoute, jamais sans mon fils, c'est vraiment un truc que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi, tu vois, principalement et pour mon et pour mon fils. Ça veut dire que comme on n'est pas, euh, on n'habite pas tout près, quand il va pas bien, il m'éplait et il sait que son papa il pense à lui et euh, et euh, et voilà tout simplement mais euh, c'est vraiment quelque chose après ça, je, je savais que ça allait toucher euh, d'autres personnes puisque beaucoup de pères vivent, euh, euh, vivent ce que j'ai vécu la séparation d'un enfant on a l'impression toujours que euh, les hommes sont là voilà ils, ça les touche pas euh, bah, c'est pas vrai quoi j'ai beaucoup de potes à moi à qui ça arrivé et qui, qui, qui ont les mêmes peines tu vois que, que j'ai eu et, euh, et c'est ça qui m'a aussi euh, donné envie de faire ce titre je l'ai fait le soir même où mon fils est parti le soir même donc euh, jamais sans mon fils donc et à nouveau sur euh, sur euh, Racine mais alors donc, papa et bac alors euh, parle-nous rapidement de papa et bac justement et papa et bac je sortais vraiment de, 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 ma, de ma maison de disque d'Universal donc et pour pouvoir apprendre on va dire les les les, les, les tu sais on est j'étais dans une toute autre forme de de de, 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 de marketing en fait tu avais Facebook qui pétait euh, Twitter qui commençait à arriver les réseaux sociaux explosaient, donc euh, on s'est dit qu'on va changer notre fusil d'épaule et puis on va essayer de diffuser notre musique d'une autre façon. Et on a décidé de faire un album complètement, euh, complètement euh, sans, sans distributeur, pas dans les bacs, que sur Internet. Alors en VPC, en livraison, tu avais trois formes de, 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 de vente en fait. Et euh, tu avais le Pirate Pack qui était que du download, tu avais le Legal Pack qui était... Euh, ben, euh, tu commandais, tu recevais ton, 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 ton album chez toi, quoi, en fait. C'était un album physique. Physique, hein, ouais, tout à fait. C'était un digipack, c'était un album physique. Et tu avais le VIP pack où tu passais une journée complètement avec moi et c'était vraiment un, un truc beaucoup plus proche de l'artiste. C'était complètement une, une, autre, une autre forme de voir la musique. Et nous, on avait envie de le faire. Donc, effectivement, c'était dur, c'était lourd parce que tu avais la poste qui passait tous les matins devant le studio pour récupérer les, les, les cartons pour livrer. Euh, avant de livrer, il faut tout empaqueter. Donc, on avait... Euh, on était à 5 bouts là, euh, en train d'empaqueter les albums. Et donc, c'était une belle... Euh, c'était vraiment un beau... Euh... Ça, ça, ça marchait bien, donc ça, ça, ça se fonctionnait ah, bien. Ça a grave bien fonctionné. Et c'est, euh, je trouve, ce qu'on appelle le direct to fan. Ça veut dire ouais. que tu n'as personne, en fait, qui est euh, en face de toi, qui te distribue, qui te dit ci, qui te dit ça. Tu es directement avec, euh, avec ta fanbase. Et c'est quelque chose de très privé, très, pri très, pri très privilégié. Et, euh, et c'était important pour moi de passer par là, tu vois avant de, 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 je savais que je n'allais pas avoir l'exposition euh, qu'on euh, qu voulait, même si on avait les titres qu'on pouvait euh, très, les titres, il y, y en avait un bully check qui était très single, mais on savait parce qu'on n'avait pas, euh, on avait pas euh, de la mafia derrière nous là. Tu vois. Donc, euh, Justement, alors on va pas, on va pas parler, on va passer, euh, on va passer les, les, les quelques déboires parce que as eu, euh, tu t'es battu, j'ai l'impression que tu as été tout le temps en guerre avec, euh, en procès avec ci, en procès avec tel, etc. etc. Non, j'ai pas, j'ai eu, euh, je pense que, tu sais, en 10-12 ans de carrière, tu as toujours Non, je ne viens pas de, j'ai pas, pas fait la queue euh, dans une télé-réalité, tout n'est pas arrivé là, tout cuit dans mes mains. Ouais. Je me suis battu pour avoir ce que je devais avoir là. Et c'est clair qu'il est hors de question qui compte me marche sur les pieds. Donc, euh, partie de là, euh, quand j'estime avoir euh, raison, euh, je, me fais, je me fais entendre. Qui que tu sois en face de moi. Tu as gagné tous tes procès, je crois, d'ailleurs. Quasiment, non euh, Pour le moment, oui. Ouais. <rire> ouais, Donc, tu avais toujours raison, en fait. Non, mais... En tout cas, la, la, la loi t'a toujours donné raison. Je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Tu vois, je fais de la musique, c'est cool. Mais, mais voilà, après, si j'estime avoir... Euh, si j'estime être, euh, tu vois, euh, je dis, attends, ce qui se passe là, euh, bah, écoute, man, euh, c'est pas un plaisir d'attaquer quiconque en justice, j'aime pas les guerres. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui euh, On passe maintenant, on arrive maintenant au présent. Euh, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui Quelle est l'idée Pourquoi on se dit d'un coup, tiens on va reprendre positif. Euh, no easy. Euh, tu te mets en, en cheville avec euh, Pisquare et euh, Martins. Comment ça se passe Martins. Ben écoute, euh, ça c'est vraiment ben, encore une fois les réseaux sociaux. Parce que clairement, euh, j'ai juste euh, ben, kiffé le morceau comme, comme toute notre communauté l'a kiffé en fait. Et puis euh, j'ai décidé de le reprendre à ma façon et, euh, en racontant, euh, voilà, en me donnant. Parce que déjà j'avais besoin de quelque chose de positif pour moi avant de le penser pour les autres et puis euh, j'ai décidé de le mettre sur internet et puis, euh, et puis ils sont tombés dessus en fait Peace Square et, euh, 
Peace Square sont tombés dessus et ils me connaissaient depuis R&B de Rue, donc ils m'ont follow sur Twitter et euh, on s'est follow sur Twitter et on s'est envoyé des, euh, on envoyé des, euh, des DM et on s'est appelé et ils m'ont appelé, ils m'ont dit Yo man, man, I know you from R&B de Rue, man. we need to do something together. J'ai dit, oh, c'est quoi le rêve Tu vois, <rire> le rêve, j'étais comme un gosse, tu vois, je me dis, Peace Square, c'était... Euh, euh, en fait, on a, une, on a un amour de la musique, parce que pour les avoir rencontrés, pour avoir parlé avec eux, euh, pff, voilà quoi, on a un amour de la musique et euh, on s'est trop bien entendu, mec. Tu sais, c'est pas... C'était genre juste un, une, une trop belle histoire, en fait. Voilà. Ça devait se faire, quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Et là, clac le déclic, donc en fait ça se passe sur les réseaux sociaux, ça enchaîne avec une belle rencontre humaine et ça, termine, ouais. ça se termine sur, les, euh, bah, sur un plateau et, euh, et puis boum quoi, tout, tout explose, tout repart. Ouais tout repart, voilà, tout repart et, et encore une fois voilà c'est une belle revanche mais euh, pff, rien n'était prédestiné à quoi que ce soit, je pense, je pense que juste que voilà entre temps, euh, j'ai fait trois albums entre temps donc je pense que j'étais super patient, j'ai attendu mon heure, je pense que... J'y ai toujours cru et je pense qu'à un moment donné, quand tu lâches pas, quand tu baisses pas les bras, quand tu crois en toi, quand tu as confiance en toi, tu vois, c'est surtout ça. Je pense qu'à un moment donné, voilà, tout, tout vient à point qui s'est attendu. Restez positif dans sa tête. <rire> Est-ce que là, tu fais, bientôt un, tu fais bientôt le 10 mars au Bizen Oui, oui, effectivement, j'ai eu euh, Asdin que ah oui, j'ai eu pour Asdin. ça. Donc effectivement, on est au Bizen là, dimanche 10, donc voilà. Euh, c'est une présence, hein. par contre, ça ne sera pas un showcase, je précise. Euh, je ne suis pas très fan des showcase sur Paris, euh, c'est plus, euh, voilà, je prendrai sûrement le mic, histoire de, de me défouler un peu, mais voilà, ce sera plus une présence pour rencontrer, pour rencontrer les fans parisiens et euh, ceux qui veulent venir s'amuser avec nous, vous êtes les bienvenus. Voilà. D'accord, en tout cas, bah, merci, c'était un bon moment, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, je pense qu'on te reverra parce que on, on va faire un, j'ai envie de faire un vrai reportage avec toi, on va, on va, on va se voir régulièrement, nous sur Clip Music, en tout cas on te soutient, on te pousse, on est vraiment fan, euh, j'ai même envie de te proposer, enfin je t'en parlerai plus tard, hein. on, est, on, est, on est avec toi Mats, en tout cas je suis content de te revoir et euh, restez positif. Tu peux nous refaire là, ça s'écoute. Du coup, ça c'est un peu pour moi. Restez positif dans sa tête. Faut pas oublier. Non, quoi. Ne laisse pas tomber. Ah, oh non, ne laisse pas tomber. Et même si dans la vie, les choses sont dures et que c'est la détresse. Yeah. Si la crise progresse, yeah, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix. Yeah. Le Saint-Père fera le reste. Yeah. Jai. Merci, merci, merci. Et je crois aussi que c'est parce que tu es pieux que ton ton heure est arrivée, manifestement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Allez, force, Matt. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Ciao, ciao.